ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫർഹാസ് ഹോം അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സിമ്പിളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ നോക്കി ഓളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രേ ഫാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായി പോകുന്നു കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാല ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ് അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മയോണൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓമേഡ് ആയിട്ട് മയോണൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഇവയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് വശവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ എത്ര ബ്രെഡ് എടുക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കുറയാനും കൂടാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും നാല് വശവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും കോഴിമുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ വേണം ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവർത്തൊക്കെ ബ്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടെടുത്ത് കോഴിമുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ വശത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മസാലക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുൾ മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ വേണം കേട്ടോ അത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇവിടെ ഫുള്
അപ്പൊ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ വശവും വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് മറ്റൊരു ബ്രേ ഫാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മറുവശം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറുവശം കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷവർമ ഇറാനി പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ ഇഫ്താറിനൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവര് ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്